எல்லோருக்கும் வணக்கம் விதிகளை உருவாக்குபவர்களே விதிகளை மீறும் அவலம் எங்கே இங்கே பிக்பாஸ் வீட்டில் அதேமாரி கமலஹாசன் ப்ரோமோவில் பேசிட்டு வர மாதிரி தான் நம்ம சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே பிக்பாஸ்க்குன்னு சில விதி இருக்கிறது நம்ம இந்த ரூல்ஸ் புக் படித்ததில்லை பட் அவங்க சொல்கிறத கேட்டு இதெல்லாம் இந்த விதிகளாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன் இருக்குது அந்த விதிகளை வகுத்த யாரோ அவங்களே அதை தொடர்ந்து மீறிக்கிட்டே வராங்க அது உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் அதாவது இந்த வீட்டில் வந்து பொன்னம்பலம் அவருக்கு வந்து ஒரு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டுச்சு என்னென்னா மைக் சேத சேதாரப்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தனிமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தண்டனை அதேமாரி பொன்னம்பலம் வந்து பெண்களை பற்றி ஏதோ பேசினார் அப்படின்னு சொல்லி அனந்த வைத்தியனாதனால் சிறை சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டார் அதேமாதிரி மகத் தூங்கினார் அந்த தலைவர் பதவியை சரியாக பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரையும் சிறையில் போட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நேரடியாக வெளியேற்றுபவர்கள் லிஸ்ட்டில் நேரடியாக அவங்க பேர் சேர்த்தாங்க அதேமாரி ரம்யா டாஸ்க் நடைபெறதுக்கு அவங்க ஒத் ஒத்துழைக்கலை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க தலைவர் பதவியிலேருந்து அவங்கள நீக்கி அவங்களையும் வெளியேறுபவர் லிஸ்ட்டில் டைரெக்டாக கொண்டு வந்தாங்க மும்தாஸ் ஒரு முறை மைக் போடாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கமல் பேசுகிற எபிசோட்லேருந்து அவங்கள கார்டன் ஏரியாவில் தனியாக உட்கார வச்சு தண்டனை கொடுத்துருந்தாங்க அதேமாதிரி ஆங்கிலத்தில் யாராவது பேசுனாங்கன்னா அந்த ஸ்விம்மிங் ஃபூலில் இருக்கிறவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஸ்விம்மிங் ஃபூலில் போய் விழணும் இந்த மாதிரி நிறைய கடுமையான தண்டனைகளை வந்து பிக்பாஸ் வீட்டில் விதிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இதே ஐஸ்வர்யா வந்து கேமராவை சேதப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய தீர்ப்பு என்னென்னா ஒவ்வொரு கேமராவையும் போய் நான் என்னை மன்னிச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் அப்படின்னு ஒரு தீர்ப்பு பிக்பாஸால் வழங்கப்பட்டிருந்தது இதில் ஒரு சின்ன பார்ஷியாலிட்டி இருந்தது சரி நம்ம அதுக்கப்புறம் வருவோம் அதே மாதிரி நாமினேஷன் யார் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது பிக்பாஸ் ஒனில் வந்து ஒரு ரூலாகவே வச்சுருந்தார் பிக்பாஸ் ஆனால் இந்த சீசனில் வந்து அவங்கவுங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே போய் நாமினேஷன் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் பிக்பாஸ் அதை எந்த விஷயத்துலையும் கண்டிக்கல அதேமாதிரி வெளி பார்வையாளர்கள் போன முறை வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஐம்பது நாளுக்குள்ளே வெளி பார்வையாளர்கள் வரலை இந்த வாரம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு படம் ப்ரமோஷனுக்காக ஒரு டீம் வருது அந்த டீம் வந்து வெளியில் என்னெல்லாம் நடக்கிறாங்க நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அப்பட்டமாக உள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு கட் காப்பி பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிட்டு போகிறாங்க அதுலேயும் இந்த வாரம் வந்து ஹரீஷ் வந்து எல்லாரையும் உட்கார வச்சு உங்களை என்ன மாதிரியெல்லாம் நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நேரடியாகவே சொல்லிட்டு போகிறார் அதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போன முறை வந்து ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி இருந்தது இந்த முறை கமல் பார்த்தா கை தட்டுறாங்க பார்க்கலாம் கை தட்டாத இருக்கிறாங்க அதில் ஒரு சின்ன பெரிய இம்ப்ரெஸ் இல்லை அவங்களும் ஒருவேளை கமல் கட்சிக்காரங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ண ஓட்டம் பார்க்குற எங்கள் எங்களை மாதிரி பார்வையாளர்கள் மனசில் வந்து போகுது அதை விட மிகப்பெரிய தப்பாக நான் சுட்டி காட்டுறது என்ன அப்படின்மா கமலஹாசன் இந்த முறை தொடர்ந்து ப்ரோக்ராம் பார்க்குறதே இல்லை அவர் வரும்போது அந்த ஷார்ட் கிளிப் போடுறாங்க இல்லையா அதை பார்த்து அவர் கேள்வி கேட்குறாரோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ண ஓட்டம் வருது ஏன் அப்படின்னா அவர் இந்த முறை மக்களின் எண்ண ஓட்டங்களை ப்ரோக்ராமில் பிரதிபலிக்கவே இல்லை அதனால தான் ஒவ்வொரு சாட்டர்டே சண்டே எபிசோட்ஸும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது அங்கே கன்வே ஆகாத நமக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட்டாகவே முடிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது இதுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் கமல் இந்த முறை பிக்பாஸ் மேடையை அரசியல் மேடையாக பயன்படுத்துகிறாரோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வருது ஏன் அப்படின்னா இது அரசியல் மேடைனால் நம்ம அரசியல் கேட்குறதுக்காக அங்கே போய் உட்காரலாம் நமக்கு அதில் ஏமாற்றம் ஏற்படாது இது ஒரு ப்ரோக்ராம் அங்கே உள்ளே இருக்கிற போட்டியாளர்களின் தவறுகளை சுட்டி காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது இவர் அரசியல் பேசுகிறது கொஞ்சம் எரிச்சலை உண்டு பண்ணுது அதே மாதிரி இவர் ஸ்ருத்தியை பற்றியும் அவருடைய பண்ணு ஸ்ருத்தியை பற்றி அதிகமாக ரெஃபரன்ஸ் வைக்கிறாரு அதுவும் ஒரு விதத்தில் எரிச்சலை உண்டு பண்ணுது ஏன்னா ஸ்ருத்திகாசன் ஒரு மிகப்பெரிய தமிழில் ஆக்டர்ஸ் மாதிரியும் அவங்கள நாங்கள் நிறைய ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரியும் அவங்கள்டேருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறாரு எங்களுக்கு ஸ்ருதிங்கிறவங்க மேலே பிடிப்பான இல்லைனால தான் அவங்க இன்றைக்கி தமிழ் ஃபீல்டில் மார்க்கெட்லேயே இல்லைங்கிறதையும் கமலஹாசன் கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா அந்த ரெஃபரன்ஸ் போடுறத இனி நிறுத்துவார்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த போட்டியாளர்கள் எல்லாமே இது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இது சினிமாவில் நமக்கு ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு வாங்கி தரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இதை எப்படி அலோவ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல இவங்க எல்லாருமே ஓவியாவை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நாம் யாரோ ஒருத்தவங்க ஓவியாவாக வந்துடுவோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் பிக்பாஸ் ஒன்றில் ஹரீஷ் சொன்ன மாதிரி பதினஞ்சு போட்டியாளர்களும் தனித்தனி தனித்தனியாக ஒவ்வொரு விஷயமாக தெரிய வந்தாங்க ஆனால் இங்கே வந்து இந்த ஐம்பது நாளை கடந்த பிறகும் கூட ஒரு போட்டியாளரும்
ஒரு இரு வார்த்தை ஆங்கிலம் பேசலாம் தவறு இல்லை கண்டினியூஸாக ஆங்கில ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறார் சரி இது அவங்கள நீங்கள் ஆசுவாசப்படுத்திக்கிற மெத்தட் அப்படின்னா கூட அதை நீங்கள் எடிட்டில் கட் பண்ணி எங்களுக்கு காட்டாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் பிக்பாஸ் மேலே ஒரு சின்ன மரியாதை இருந்திருக்கும் ஆனால் அவர் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலே உரையாடுறாரு ஐஸ்வர்யா கிட்டே அது ஒரு எரிச்சலை உண்டு பண்ணிச்சு அதுக்கெல்லாம் முத்தாய்ப்பாக வச்ச மாதிரி கமலஹாசன் போன எபிசோடில் வந்து ஹிந்தியில் பேசுகிறார் யார் இதே ஐஸ்வர்யாவோ யாஷிகா கிட்டே ஹிந்தியில் பேசுகிறாரு இந்த வாரம் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறார் யாஷிகா கிட்ட அப்போ யாஷிகா ஐஸ்வர்யாவை வச்சு விஜய் டிவி என்ன பிளான் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு எரிச்சல் நமக்கு வருது விதிமுறைகளை மீறிய கமலஹாசன் மூணு விஷயத்தில் மீறுறார் இவர் கரெக்டாக ப்ரோக்ராமே பார்க்குறது கிடையாது அதனால் மக்களின் என்ன ஓட்டம் புரியாமல் போட்டியாளர்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்டு சொதப்புறார் ஒன்று ரெண்டாவது இவர் ஆங்கிலத்தில் ஒரு இரு வார்த்தை பேசலாம் தவறு இல்லை தொடர்ந்து ஒரு போட்டியாளருக்கு ஆங்கிலத்தில் பேச புரிய வைக்கிறதுக்காக இவர் ஆங்கிலத்திலையும் ஹிந்திலையும் பேசுனது எந்த வித நியாயம் அதற்காக விதிமுறைகளை மீறிய கமலஹாசனுக்கு பிக்பாஸ் என்ன தண்டனை வழங்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறோம் நன்றி